Hello all, welcome to Interaction Diagram Video Tutorial. Interaction Diagram or YAML Diagram? What is Interaction Diagram? And what's the purpose of Interaction Diagram? Interaction Diagram is used to describe some type of interactions among different elements in the model. One system, like software system, non-software system, there are various elements and elements of the interactions that describe the use of the diagram is interaction diagram. And interaction diagram is a dynamic behavior of the system is plot and stomach. Class diagram is a static behavior of the system is plot and whereas interaction diagram plots the dynamic behavior of the system. And the interactive behavior is represented in YAML by two diagrams, sequence diagram and collaboration diagram. E interactive behavior, like interaction diagram, there are two classification polynomials, sequence diagram and collaboration diagram. Sequence diagram emphasizes on time sequence of messages. One message in the time sequence Sequence in a importance of the diagram on a sequence diagram. Whereas collaboration diagram emphasizes on structural organization of the objects that send and receive messages. One message is sent in the time sequence in a relevance of the sequence diagram. And now collaboration diagram in the non importance of the Structural organization of objects. E ob objects in the structural organization are the importance of e objects and messages are sent to receive and change and the structural organization are the YAML diagram relevance of the And what is the purpose of interaction diagram? It is used to capture the dynamic behavior of a system already parnirnu. It describes the message flow on the system. Sequence diagram aaneng message flow and time in relevance of the collaboration diagram aaneng elements of the collaboration on relevance of the It describes the structural organization of objects. Collaboration diagram, structural organization of objects in the relevance of the Describes the interaction among objects. These objects in the name of the message is sent to you. This is time in aana. This is describe the sequence diagram or collaboration diagram or use the random interaction diagrams. Then, how to draw interaction diagram? Now, let interaction diagram draw the interaction diagram. properly identified. Objects taking part in the interaction, message flows among the objects, the sequence in which messages are flowing, and object organization. Our interaction diagram will participate in objects. Are in our objects in the messages are in the same sent and receive a chance. And in the order of the messages flow. In the overall, our objects in the organization are in the same way. We will help with the interaction diagram in the same way. Then, interaction diagrams can be used to model the flow of control by time sequence. Up in the sequence diagram in the worry. To model flow of control by structural organization. Up in the collaboration diagram in the worry. Forward engineering use the reverse engineering use the interaction diagrams where it is used. Adana, if you have a slide, I'll explain it again. Then, in the sequence diagram and collaboration diagram one by one item of come, we will first see what is sequence diagram. Sequence diagram are used to capture the order of messages flowing from one object to other. A the order lana messages flow chain in the message flow chain the timing information on a sequence diagram the capture in the message flow means the sequence of control flow from one object to another. A the order lana messages flow chain another. Adin the control flow on the sequence diagram which plot T another. Collaboration diagrams. Collaboration diagrams are used to describe structural organization of objects taking part in an interaction. 
ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് A single diagram may not be sufficient to describe the dynamic aspect of an entire system. So, a set of diagrams are used to capture it as a whole. One a single collaboration diagram is one of the most important structural organization. We can define it and describe it. Then, we can help it with multiple diagrams. Multiple diagrams can help it with multiple diagrams. Interaction diagrams are used when we want to understand the message flow and structural organization. Message flow and structural organization are in the situation where we use the interaction diagrams. Structural organization, what is a visual organization of elements in a system? In a system, what is the elements in a system? How do you organize it? ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ദ മെത്തേഡ് കോൾ സീക്വൻസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ സം നമ്പറിംഗ് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡറിംഗ് ഒരു നമ്പറിംഗിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വട്ട് ഡസ് വാട്ട് ദസ് നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് How the methods are called one after another. One method is called one after another. One method is called one after another. This is the indicator of numbering. Sequence diagram does not describe the object organization. We already said that. Sequence diagram is not the object organization. It is not described. Whereas the collaboration diagram shows the object organization. Collaboration diagram is not the object organization. Describe. And. ടൈം സീക്വൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റെലവൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം രണ്ടും ഇന്ററാക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് സോ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വേണോ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം വേണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു സീക്വൻസ് ഡയഗ്രത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ എപ്പോഴും ടൈം സീക്വൻസിനാണ് റെലവൻസ് കിട്ടുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് So, customer, this is all about time span and consider it. Customer is full time span available. That is why this rectangle is all about length. Customer is a message to place. So, then our time span is not a special order or a normal order. Special order is not a ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആകുന്നു അപ്പൊ ആ ടൈം സ്പാനിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ദ ഇത് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്തു കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്ടിലോട്ടാണ് തിരിച്ച് ആ മെസ്സേജ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ഓർഡർ ഓബ്ജക്ട് ഇത് ആർക്ക് റിട്ടേൺ ആകും കസ്റ്റമറിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആകും കസ്റ്റമർ ഈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന ഒബ്ജക്ടിലേക്ക് ആ മെസ്സേജ് പോയി അവിടെ നിന്ന് അത് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ദെൻ ബാക്ക് ടു കസ്റ്റമർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈം സീക്വൻസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ടൈം സീക്വൻസിന് ഒരു റെലവൻസും ഇല്ല കസ്റ്റമർ ഇനി ഒരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും വെൽ സെന്റ് ഓർഡർ അതാണ് കണ്ടോ നമ്പർ വൺ ടാസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ആ ഓർഡർ കൺഫേം ആക്കും അത് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണ് സോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യും അതോടെ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു So, here the first task is sending order, second task is confirming of the order and the third task is dispatching of the order. So, our task is important. Now, the organization is here. Customer and object is in the order and object load. Order is in the special order. Our order plays the dispatch of the process complete. So, in this video, Interaction diagrams are covered, two interaction diagrams are covered, like sequence diagram and collaboration diagram. Thank you for watching.